，这三块魂骨是武魂殿过世长老的遗物。教皇既然敢把他们拿出来作为最后的冠军奖励，必然是对参赛人员有十足的信心。现在你还有侥幸的心理吗？老怪物，你知不知道武魂殿参加这次比赛的队员都是什么级别？武魂又是什么？小三，你还没明白吗？你是不可能有胜算的。哼！黑色的万年魂环。现在你觉得我有可能与武魂殿的人一较高下了吗？唉，放弃这届比赛吧。以你的年纪。还可以参加下一届比赛，那个时候，没人会是你的对手。可我明明有实力与之一战。你知不知道第四魂环就是万年级别，会给你带来多大的麻烦？如果我猜的不错，现在你的资料已经摆在了武魂殿白金主教的桌子上，他们要么会收服你，要么在赛场上找机会除掉你。比赛规则对于武魂殿来说，只不过是可以玩弄的游戏而已。我又岂是他们说除掉便能除掉的？那我就告诉你，这一次武魂殿的参赛队员魂力都在四十五级以上，一个五十一级，两个五十二级，创造了武魂殿最低年龄的记录。他,他们也都也都符合参赛年龄。我建议你放弃吧。以你的年龄，往后还有大把的机会超越他们。老怪物，若我真的避战，将会信心大跌。只有全力以赴战斗过，才能知道双方的差距。我是不会放弃的。哈，也罢，儿孙自有儿孙福。你自己好好保重。我走了。想来切磋了，小五。你是怎么做到的？你的进展能力似乎强化了很多。魂技不一定非要魂环赋予，我们自身有很多潜力，开发出一个就是一种魂技，领悟后也更加实用。再加上魂技的相互配合，整体实力会有显著的提升。小五，你，你竟然看得如此通透，与我所想不谋而合。啊，那里是，史莱克学院的方向。怎么回事？二龙老师下手也太重了吧！哼，是你们自己配合失误。在我手下连三个回合都走不过。真不知道小三和小五什么时候回来。再这样下去，我的邪魔白虎都要变成焦虎了。嗯。老师，大家，我们回来了。回来就好。这几天，你的伙伴一直在和二龙交手锻炼，战况相当惨烈
，大大家都辛苦了。你们回归之后，希望不要比他们更惨了。嗯嗯嗯嗯，放心吧，二龙老师，史莱克奇怪，从不畏惧困难。大家准备好了吗？嗯嗯。二龙老师出身蓝电霸王龙家族，武魂中带有雷属性，很可能有麻痹效果。戴老大，胖子，等下你们正面迎击时，千万不要恋战，不会让小五和朱星改成二龙老师的注意力。好，好，小五，你配合朱星，依靠自己的近战优势缠住二龙老师。二龙老师的魂力太过可怕，一旦他体内魂力涌动，必须马上后退，否则将会毫无还手之力。总之，只要你们后撤，剩下的事就交给我了。